നാഗർകോവിലിൻ്റെ പ്രാന്ത പ്രവിശ്യകളിൽ ചെറുവിളക്കത്ത് മാനുവലിൻ്റെയും എമിലിൻ്റെയും മകനായി സത്യനേശ നാടാർ ജനിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വിദ്വാൻ പരീക്ഷ പാസ്സായി വിദ്വാൻ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ഏതാണ്ട് ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാപ്യമാകാവുന്ന വളരെ ബഹുമാന പൂർണമായ ഒരു ഘട്ടമാണ് വിദ്വാൻ പരീക്ഷ പാസ്സായ ശേഷം സത്യനേശ നാടാർ തിരുവനന്തപുരത്തെ സെൻറ്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂളിൽ കുറച്ച് കാലം അധ്യാപകനായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തെ അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഗുമസ്തനായി കുറച്ച് കാലം ജോലി ചെയ്തു പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ആർമി വൈസ്രോയുടെ കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തിൽ ഒരു കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ബർമയിലും മലേഷ്യയിലും അടക്കം അദ്ദേഹം യുദ്ധരംഗങ്ങളിൽ ഭാഗഭാക്കായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈനിക സേവനം പൂർത്തിയാക്കി വന്ന ശേഷം അദ്ദേഹം ട്രാവൻകൂർ സംസ്ഥാന പോലീസിലെ അംഗമായി ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ പദവിയിൽ അദ്ദേഹം ആലപ്പുഴയിൽ കുറേ കാലം സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് കാലഘട്ടമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളെയും അന്ന് നിലവിലുള്ള ഭരണകൂടം വളരെ കിരാതം എന്ന് പോലും വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ വേട്ടയാടുന്ന നാളുകളായിരുന്നു അവിടെ വേട്ടക്കാരൻ്റെ റോളിലായിരുന്നു സത്യനേശ നാടാറിനെ കാലം പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ഔദ്യോഗിക പദവിയിൽ ആലപ്പുഴയിൽ തുടരുമ്പോഴും ഉള്ളിൽ നേരത്തെ സ്വയംഭൂവായി തെളിഞ്ഞു വന്നിരുന്ന കലാപരമായ അഭിവാഞ്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ തിരതള്ളി വന്നിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും ആലപ്പുഴയിലെ കലാ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ അന്ന് നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന സംഗീതകാരനും നടനുമായ സബാസ്റ്റിൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഭാഗവതരുമായുള്ള ഒരു സൗഹൃദത്തിന് അത് വഴി തെളിച്ചു സബാസ്റ്റിൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഭാഗവതരാണ് പൗരുഷം കത്തി നിൽക്കുന്ന ആകാര സൗഷ്ഠവവും കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാർന്ന ഒരു രൂപ പ്രകൃതവുമുള്ള സത്യനേശൻ നാടാരിൽ ഒരു നല്ല നടനുണ്ടാകാം എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് അദ്ദേഹം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ചെറിയ നാടകങ്ങളിൽ തൻ്റെ അഭിനയ സാധ്യതകളെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുവാനുള്ള സത്യനേശൻ നാടാരുടെ ആഗ്രഹത്തെ സബാസ്റ്റിൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഭാഗവത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പല നിർമ്മാതാക്കളും സംവിധായകരുമായി അദ്ദേഹത്തിന് അതിനകം സിനിമാ വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സൗഹൃദ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു പലരും പരിഗണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു വഴി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കിട്ടിയില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൗമുദി വാരികയിലൂടെ മാധ്യമരംഗത്തെ അജയ്യനായ ഒരു സാന്നിധ്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ചലച്ചിത്ര രംഗത്തേക്ക് തൻ്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ത്യാഗസീമ എന്ന പേരിൽ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ബാലകൃഷ്ണൻ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഒരുങ്ങിയത് ഇതറിയുവാനിട വന്ന സത്യനേശൻ ബാലകൃഷ്ണനുമായി പരിചയപ്പെടുകയും തൻ്റെ അഭിനയ താല്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് ബാലകൃഷ്ണൻ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യ ദൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ ഈ മനുഷ്യനിൽ ഒരു നല്ല നടനുണ്ട് ഇയാൾക്ക് സിനിമയിൽ തൻ്റേതായ ഒരു കയ്യൊപ്പ് പതിക്കാനുള്ള എല്ലാ അർഹതയുമുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി ബാലകൃഷ്ണൻ പിന്നീട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ത്യാഗസീമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് സത്യനേശൻ നാടാർ സത്യൻ എന്ന തൻ്റെ പേര് ചുരുക്കി പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ ത്യാഗസീമയ്ക്ക് വെള്ളിത്തെറിയിലെത്താൻ യോഗമുണ്ടായില്ല ചിത്രം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെ അല്പം നിരാശയോടുകൂടി അതിനിടയിൽ അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ ഏകാഗ്രമായി കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോലീസ് ഉദ്യോഗം അദ്ദേഹം രാജിവെച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ നിരാശയും അതി അതിനെ മറികടന്നു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രത്യാശാനിർഭരമായ പ്രതിബദ്ധിതമായ ശ്രമങ്ങളും അദ്ദേഹം തുറന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ആത്മസഖി എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നത് ആ സിനിമയിൽ നായക വേഷം കൈയാളിക്കൊണ്ട് സത്യനേശൻ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വലതുകാൽ വെച്ച് കടന്നു വരികയായിരുന്നു സത്യൻ എന്ന നടൻ തുടർന്ന് അഭിനയിച്ച നിരവധി ചിത്രങ്ങളുണ്ട് സ്നേഹസീമയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല സിനിമകളുണ്ട് സ്നേഹസീമയെല്ലാം വൻ വിജയം കൊയ്തെടുത്ത സിനിമകൾ കൂടിയാണ് അവ അവയിലൂടെയെല്ലാം മലയാളിയുടെ മന ഒരു നായക സങ്കല്പത്തിന് ഒരു പുതിയ ആകാര സൗഷ്ഠവം പണിതു നൽകിക്കൊണ്ട് പൗരുഷത്തിൻ്റെ കത്തിക്കാളുന്ന ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാന്നിധ്യമായ വെള്ളിത്തിരയിൽ നിറഞ്ഞ് ആടുവാൻ സത്യനേശന് കഴിഞ്
മാറ്റരയ്ക്കുവാൻ ഒരു സന്ദർഭം കിട്ടുന്നത് രാമുക്കാരിയാട്ടം പി ഭാസ്കരനൻ ചേർന്ന് നീലക്കുയിൽ ഒരുക്കുന്നതോടു കൂടെ ഉറൂപ്പിൻ്റെ ഒരു കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൊണ്ട് നീലക്കുയിൽ എന്ന ചിത്രം ടി കെ പരിക്കുട്ടി എന്ന സഹൃദയനായ നിർമ്മാതാവിന് വേണ്ടി അവർ ഒരുക്കുകയാണ് അതിൽ ഒരു സ്കൂൾ മാസ്റ്ററുടെ വേഷം അഭിനയിക്കുവാൻ സത്യം തയ്യാറായി നീലക്കുയിൽ ദേശീയ ശ്രദ്ധ തന്നെ പിടിച്ചു പറ്റുകയും കേരളക്കരയിൽ പുതിയ ഒരു ചലച്ചിത്ര ശൈലിയുടെ കാഴ്ചയുടെ ഒരു പുതിയ അനുപാതത്തിൻ്റെ പിറവിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സത്യനേശൻ അക്കൂട്ടത്തിൽ മലയാളത്തിലെ നല്ല സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഘോഷകനും ഏറ്റവും വലിയ പങ്കാളിയുമായി മാറുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് സത്യൻ്റെ സജീവമായ പങ്കാളിത്തം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പ്രാപ്യമാകുന്നത് അവിടം തൊട്ട് ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷങ്ങളോളം അദ്ദേഹം നിറഞ്ഞാടി ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തതയുള്ള പല പല കഥാപാത്രങ്ങളെ നമുക്ക് പകുത്തു തന്നു പക്ഷേ ഒരു ഒരു ദശകം പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും വിധി അതിക്രൂരമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിഘ്നങ്ങൾ തീർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പരീക്ഷണ വേദിയിലെ ബലിയാടാക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അതൊരിക്കൽ പോലും തുറന്ന് കാണിക്കാതെ ഒരിക്കൽ പോലും തൻ്റെ രോഗാവസ്ഥയെ പുറത്തറിയിക്കാതെ ഈ രക്താർബുദം എന്ന ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന അതിമാരകമായ രോഗം തൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ അണുക്കളെയും ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മുമ്പിൽ മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ തുടർന്ന ഒരു അഭിനയയാനമുണ്ട് കാണുമ്പോൾ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി പുനർ കാഴ്ചയ്ക്ക് വശംപദമാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അമ്പരന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അണയാൻ പോകുന്ന ദീപത്തിൻ്റെ സർവ സത്തയും ആളിക്കത്തിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജ്വലനം പോലെയായിരുന്നു സത്യൻ്റെ അവസാനകാല ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകളിലെ ആ കഥാപാത്രം ചെല്ലപ്പൻ കരങ്ങാണാക്കടലിലെ ആ മധ്യവയസ്കനായ കഥാപാത്രം പേരെടുത്ത് പറയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം നിറഞ്ഞാടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവിസ്മരണീയമായ അഭിനയ പാഠവം കാഴ്ചവെച്ച ഒരു ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ ഘോഷം തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിറവാർന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്നു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുന്ന നാളുകളിലാണ് ഞാൻ എൻ എൻ പിള്ളയുടെ കാപാലിക എന്ന നാടകം ആദ്യമായി കാണുന്നത് അത് എറണാകുളത്ത് ഇടപ്പള്ളിക്കും പാലാരി വീട്ടത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള മാമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ കൊട്ടക കെട്ടിയിട്ടാണ് ആ നാടകം വന്ന് കളിച്ചിരുന്നത് അന്നവിടെ ആ നാടകം കാണാൻ മുഖ്യാതിഥിയായി വന്നത് സത്യനാണ് സത്യം വരുന്നു എന്ന് ആരും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല നാടകം തുടങ്ങുന്നതിന് കൃത്യം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് സത്യം വരികയും ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ നാടകം തുടങ്ങാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടി താമസമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി കൊട്ടകയുടെ വാതിൽ വരെ വരുത്തി അല്പം തിരിച്ചു വന്ന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും കാറിൽ കയറി അരമണിക്കൂർ തൻ്റെ അടുത്തുള്ള സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന ശേഷം വരാൻ വേണ്ടി പോവുകയും ചെയ്തു ഞാൻ നാടകം കാണാൻ വരുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി ഈ കൊട്ടകയുടെ ഗേറ്റ് വരെ നടന്ന് സത്യനെത്തുമ്പോഴേക്കും സത്യനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു വലിയ ലോകം ഒരു വലിയ ആരാധകരുടെ കൂട്ടം അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പൊതിയുന്നതും അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു വന്ന് നമ്മുടെ പല കഥാപാത്രങ്ങളുമായിട്ട് നിറഞ്ഞാടുമ്പോൾ കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു ശരീരഭാഷയോടുകൂടി തന്നെ ചുറ്റും പൊതിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നവരോട് ഒരു പോലീസ് മുറിയിൽ ഒരു ആംഗ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് മാറിനക്ക് പോയൊരു നാടകം കാണ് എന്ന ആജ്ഞാസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കാറിൽ കയറുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നിരുന്ന ആളുകൾ പെട്ടെന്നൊരു ഒരു വെടിവെപ്പോ ലാത്തി ചാർജോ ഉണ്ടായാൽ എന്നോണം ആ അജ്ഞാസ്വരത്തിൻ്റെ അതീശഭാവത്തിന് വിധേയരായിക്കൊണ്ട് അഞ്ചെട്ട് ചൂടുകൾ പുറകോട്ട് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കടന്നു പോകുവാൻ വേണ്ടി ഒരു വഴിയൊരുക്കുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടു അന്നാണ് ഞാൻ ഈ സത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന നടനെ നേരിൽ കാണുന്നത് പിന്നീട് അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം എറണാകുളത്ത് നടക്കുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചിത്രം പൂർണ്ണമായും അഭിനയിച്ച് മൊഴിമിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആയുസുണ്ടായില്ല അതിനകം എനിക്ക് ജ്യേഷ്ഠ സാനിയനായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന സേതു മാധവൻ സാറിനോടൊപ്പം ഞാൻ സത്യനേശിനെ പരി സത്യമാഷ പരിചയപ്പെടുകയുണ്ടായി അലുവ പാലസിൽ പിന്നീട് പാറപ്പുറത്തിനോടൊപ്പം സത്യനെ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം ഒരു ഒരു ഈ സത്യൻ ഒരിക്കൽ പോലും സിനിമയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലെ താരസഹജമായ ചരികളെക്കുറിച്ചോ അല്ല ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് പാറപ്പുറത്തിൻ്റെ കൂടെ കാണുമ്പോഴും സേതുമാധവൻ്റെ കൂടെ കാണുമ്പോഴും അല്ലാതെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കാണുമ്പോഴും എല്ലാം എക്സൽ പ
ഞാൻ പോലും ഈ കടന്നു വരുന്നത് മലയാള സിനിമയെ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന നായക താരമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല വന്നിരുന്ന് അവിടുത്തെ മാനേജർ സഹ്രിയാസിൻ്റെ തോളത്തൊന്ന് തട്ടി എന്തോ കുശലം പറയുന്നു അതിനിടയിൽ ഞാൻ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ചിരി ചിരിച്ചു ആ ചിരിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സത്യനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് കാരണം വളരെ സമൃദ്ധമല്ലാത്ത മുടി ഏതാണ്ട് എണ്ണമിനുക്കത്തോടെ മുകളിലേക്ക് ഒതുക്കി ഈരി എണ്ണക്കറുപ്പിൻ്റെ നിറമുള്ള മുഖത്ത് പക്ഷെ ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ എന്താണ് പറയുക ശുഭ്ര വെണ്മയാർന്ന ദന്തനിരകളുടെ ഭംഗി ആ ചുണ്ടുകളും ആ ദന്തനിരകളും കൂടെ ചേർന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വിധാനിച്ചു തരുന്ന പൗരുഷം നിറഞ്ഞ സൗകുമാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു 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 തരംഗമുണ്ട് ഒരു എലക്ട്രിഫയിങ് പ്രസൻസ് എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റും ആ ചിരിക്ക് ശേഷമുള്ള സത്യൻ്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് അവിടെ എന്നൊക്കെ ചിലം പറയും അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു ആ മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കാൻ ഇടകിട്ടിയപ്പോഴെല്ലാം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് കവിതയെക്കുറിച്ചാണ് നാടകത്തെക്കുറിച്ചാണ് സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്നും മനസ്സിൽ കവിതയെ ആരാധിച്ചിരുന്ന വളരെ ശ്രുതിപൂ ശ്രുതിമധുരമായി കവിത ഈണത്തിൽ ചൊല്ലുവാൻ വളരെ താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്ന അതിന് കിട്ടുന്ന ഒരവസരവും നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരുന്ന അങ്ങനെ സാഹിത്യത്തോട് പൊക്കിൽ കൊടി ബന്ധം മുറിഞ്ഞു പോകാൻ ഇടവരാത്ത വിധം അതിനോടുള്ള തൻ്റെ അഭിവാഞ്ച ആദ്യ അവസാന ജീവിതത്തിൽ പ്രസരിപ്പിച്ചു പോന്നിരുന്ന വായന എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ ബലഹീനതയോ ഒഴിവുകാല വിനോദമോ ആയിട്ടല്ലാതെ തൻ്റെ ജീവിതചര്യയിലെ മുഖ്യ കർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു കലാകാരനെയാണ് ഈ ദൂരക്കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സത്യനിൽ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അരനാഴിക നേരം എന്ന നോവൽ പാറപ്പുറത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രകൃഷ്ടമായ രചന മലയാള ഭാഷയിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നോവലുകളുടെ ഇതിഹാസ സമാനമായ ഒരു നിര നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേറ്റവും മുന്നരിയിൽ തന്നെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആ ആ വിധത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന ആ സ്ഥാനത്തിന് അർഹമായ ഒരു നോവലാണ് അരനാഴിക നേരം ആ നോവൽ സത്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ആ നോവൽ സിനിമയാക്കുവാൻ സേതുമാധവനെയും എം ഒ ജോസഫിനെയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായി നമ്മൾ അടിവരയിട്ട് കാണേണ്ടത് കാരണം ആ നോവൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സേതുമാധവൻ്റെ മനസ്സിൽ കുഞ്ഞോനോച്ചൻ്റെ വേഷം സത്യം ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാകാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയ സന്ദേഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത് വായിച്ചറിഞ്ഞ് അത് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞ ശേഷം സത്യൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞോനച്ഛൻ ഞാൻ ചെയ്താൽ നന്നാവില്ല എനിക്ക് വഴങ്ങില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങില്ല അത് അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു നടനേ ഉള്ളൂ അത് കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായരാണ് അപ്പോൾ സേതുമാധവൻ അതിൽ അല്പം വിയോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നു കാരണം കൊട്ടാരക്കര ചേട്ടൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ജീവിത രീതികൾ അല്പം അരാജകത്വത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്ന സന്ദേഹം ഉണർത്തും വിധമായിരുന്നു സേതുമാധവനാണെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ്റെ ചിട്ടയോടു കൂടിയാണ് ചിത്രീകരണ സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യാപരി പ്രവർത്തിക്കുകയും കർമ്മ നിരതനാവുകയും ചെയ്യുക മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഒരു നടനോട് ദാക്ഷിണ്യപൂർവ്വം പെരുമാറാനോ അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുവാനോ വിസമ്മതിക്കുന്ന മനസ്സായിരുന്നു സേതുമാധവന് അത് മുൻകൂട്ടി നന്നായി അറിയാമായിരുന്ന സേതുമാധവൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ജ്യേഷ്ഠസ്ഥാനീയനായ സുഹൃത്തായിരുന്നു സത്യൻ സത്യൻ ഈ അരനാഴിക നേരൻ നോവല് കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കാർ മാർഗം ചെന്ന് സത്യൻ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമാണ് വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മദ്രാസിലേക്കായാലും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് മദ്രാസിലേക്കായാലും തൻ്റെ കറുത്ത ഫിയറ്റ് സ്വയം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രൈവറെ പുറകിലിരുത്തി മനസ്സിന് അടക്കമുള്ളൊരു ചങ്ങാതിയെ കിട്ടിയാൽ ചങ്ങാതിയെ ഇടതുവശത്തിരുത്തി ചങ്ങാതിയോടൊപ്പം സാഹിത്യ ചർച്ചകളും കവിതാലാപനവുമായി ഡ്രൈവ് ചെയ്തു വരുവാൻ എന്നും താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നു സത്യൻ അങ്ങനെയുള്ളൊരു യാത്രയിൽ നോവലുമെടുത്തുകൊണ്ട് കൊട്ടാരക്കരയിലുള്ള ശ്രീധരൻ നായരുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് സത്യൻ മാഷി ഈ പുസ്തകം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പുസ്തകം ഒന്ന് വാങ്ങി ഒന്ന് വായിക്കണം ശ്രീധരൻ ഇതിലെ കുഞ്ഞോനാച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ശ്രീധരന് മാത്രം അവതരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ശ്രീധരൻ ഇത് അഭിനയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ കഥ ഒരിക്കലും സിനിമയാക്കപ്പെടുകയില്ല അങ്ങനെ സിനിമയാക്കപ്പെടാതെ പോയാൽ മലയാളത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായൊരു സിനിമ മലയാളത്തിന് നഷ്ടപ്പെടും സേതുമാധവനാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് സേതുമാധവന് ഒരു കാര്യം വളരെ നിർബന്ധമാണ് ശ്രീധരൻ്റെ പതിവ് വ്യതിഭ്രംശങ്ങൾ ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളകളിൽ ഉണ്ടാവരുത് ഒരു തുള്ളി മദ്യം പോലും കഴിക്കാതെ ആദ്യ അവസാനം ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ശ്രീധരൻ സഹകരിക്കാമോ ഇപ്പോൾ പറയേണ്ട നോവൽ വായിക്കൂ കഥാ
ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി സ്വന്തം കർമ്മ വഴിയിലൂടെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു സത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന നടൻ ആ ചിത്രത്തിന് ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടി കൊല്ലത്തോ മറ്റോ നടന്ന ഒരു സ്വകാര്യ അവാർഡ് നിശ്ചയിൽ അവാർഡ് ജേതാക്കളെ എല്ലാവരെയും ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ കൊട്ടാരക്ക ശ്വേതനായ സ്വഭാവ നടൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പിൻനിരയിലായിരുന്നു ആ സ്ഥാനം കൊടുത്തത് അവിടെ സത്യൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ സിനിമയാണ് നിങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സിനിമയിലെ നായകൻ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായരാണ് ശ്രീധരൻ നായർക്ക് മുഖ്യ നിരയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കില്ല തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയും വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരിക്കൽ പോലും സത്യൻ സന്ദേഹിച്ചിട്ടില്ല അധൈര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ആദ്യമായി ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നു ഒരുപാട് പ്രകൃഷ്ടങ്ങളായ ചിത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഭാഗ്യവശാലോ സന്ദർഭവശാലോ അതോ നിർഭാഗ്യവശാലോ അത് കാലം തീരുമാനിക്കട്ടെ ഏറ്റവും മികച്ച ചലച്ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് കുമാര സംഭവമാണ് ആ കുമാര സംഭവത്തിന് അവാർഡ് കൊടുക്കുകയും സത്യന് മികച്ച നടനുള്ള അവാർഡ് കടൽപ്പാലം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവാർഡ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവാർഡ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സത്യൻ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് അവാർഡ് അർഹതയ്ക്കാണ് നൽകേണ്ടത് സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങിയല്ല അർഹതയുടെ പേര് നൽകപ്പെടാത്തിടത്തോളം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് മുടക്കുന്ന ഈ പണം പാഴ്ചെലവാണ് ഇത് പി സുബ്രഹ്മണ്യം സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് കുമാര സംഭവം നീല പ്രൊഡക്ഷൻസ് മെറിലാൻ സ്റ്റുഡിയോ അവരുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുള്ള നടനാണ് അവരുടെ പല മിക്കവാറും ചിത്രങ്ങളിലെ മുഖ്യ വേഷങ്ങൾ കൈയാളുന്ന നടനാണ് സത്യൻ അപ്പം തൻ്റെ അന്നദാതാവ് കൂടിയായ രക്ഷകർത്താവ് കൂടിയായ ഒരു ചലച്ചിത്രകാരൻ്റെ ചലച്ചിത്ര പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ആ ചിത്രത്തിന് നൽകുന്ന അവാർഡ് ന്യായയുക്തമല്ല എന്ന് പരസ്യമായി മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവരിരിക്കുന്ന വേദിയിൽ നിന്ന് പറയുന്നതിൽ സത്യന് യാതൊരു മനോചാഞ്ചല്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു സത്യൻ സത്യൻ്റെ അവസാനകാല ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കരകാണക്കടൽ കരകാണക്കടലിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ നിർമ്മാതാവ് എം ഒ ജോസഫ് സേതുമാധവൻ സംവിധായകനാണ് കരകാണ കരകാണക്കടൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് സേതുമാധവനും സത്യനും കൊടേക്കനാലിൽ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടേക്ക് എം ഒ ജോസഫ് എഴുതി തീർന്ന തിരക്കഥയുമായി വരികയും കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഒരു കഥയെ ആസ് ആസ്പദമാക്കി ദേവി എന്ന പേരിൽ നിർമ്മിക്കാനിരുന്ന അടുത്ത ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥയുമായി വരികയും രാത്രി മുഴുവൻ അവരിരുന്ന് തിരക്കഥ വായിക്കുകയും അതിൽ മുഖ്യ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭയങ്കരമായ അഭിനിവേശം സത്യൻ മനസ്സിലിങ്ങനെ തിമർത്തു വരുന്നത് ആഹ്ലാദപൂർവ്വം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം അന്ന് രാത്രി സത്യനോടൊപ്പമാണ് എം ഒ ജോസഫ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് പക്ഷെ പല കുറി അദ്ദേഹം വാഷ്പേസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി മൂക്ക് ചീറ്റുമ്പോൾ കട്ട ചോരയാണ് മൂക്കിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഗുരുതരമായൊരു അവസ്ഥയിലാണ് സത്യൻ്റെ ആരോഗ്യം എത്തി നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞ് എം ഒ ജോസഫ് സേതുമാധവനോടും നിർമ്മാതാവായ ഹരിപ്പോത്തിനോടും നിർബന്ധപൂർവ്വം തന്നെ ഷടിച്ചു പറഞ്ഞ് ഷൂട്ടിംഗ് അന്ന് നിർത്തിവെക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ സത്യൻ മദ്രാശിയിൽ പോയി ചികിത്സ തേടിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ യാത്രയാവുകയും ചെയ്തു കൊടേക്കനാലിൽ നിന്ന് മദ്രാശിയിൽ വന്നെത്തുമ്പോൾ പതിപോലെ സത്യൻ്റെ കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് സത്യൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജോസഫ് സാർ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നാക്കാം വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അങ്ങനെ സ്വയം അദ്ദേഹം വണ്ടി എടുത്തിട്ടാണ് കെ ജെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നതും അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആകുന്നതും അഡ്മിറ്റായി രണ്ടാം ദിവസം സേതുമാധവൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സേതുമാധവനോട് പറഞ്ഞു ഇംഗുലാബ് സിന്താബാദ് എന്ന പേരിൽ സേതുമാധവൻ സ്വന്തമായൊരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അതിൽ സത്യനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ഒരു അതിഥി താരമാണ് ആ അതിഥി താരത്തിൻ്റെ നാലോ അഞ്ചോ സീനുകൾ ബാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചിത്രീകരണം നടത്തണം പറ്റുമെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ അങ്ങനെ ഷാട്ട്യപൂർവ്വം അദ്ദേഹം നിർബന്ധിക്കുകയും പിറ്റേന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് രാവിലെ സ്വയം കാർ ഓടിച്ച് ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വരികയും ആ അഞ്ച് സീനുകൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും കഴിഞ്ഞ് പോരാൻ നേരത്ത് സേതുമാധവനോട് പറഞ്ഞു ഈ ഷർട്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി ഈ ഷർട്ട് താൻ എനിക്ക് തരണം ഒരിക്കൽ പോലും അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അഭ്യർത്ഥനകളും നടത്താത്ത ഈ നടൻ അന്ന് ആദ്യമായി ഈ ഷർട്ട് എനിക്ക് വേണം താൻ
അവസാനത്തെ ഷോട്ടിൽ അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്ന ഈ ഷർട്ട് മടക്കി ആ ശവപേടകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് ജോസഫ് സാറും സേതുമാധവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ദേവി പിന്നീട് മധുവും പ്രേംനസീർ റോമിനിച്ചുകൊണ്ടാണ് സിനിമ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നത് ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തി മലയാള സിനിമയിലെ ഒറ്റയാൾ നക്ഷത്രമായി മാറി കാഴ്ചയുടെ പുതിയ പുതിയ വെളിപാടുകളുമായി മലയാള സിനിമയെ സമന്വയപ്പെടുത്തിയ പ്രതിഭ തന്നെയായിരുന്നു പി എൻ മേനൻ പി എൻ മേനൻ്റെ ഒരു ചിത്രത്തിൽ മാത്രമാണ് സത്യൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് കുട്ടിയടുത്തി അത് മേനോനും പിഷാരടിയും കൂടെ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു മേനോൻ ചേട്ടൻ സത്യൻ്റെ അടുത്ത് സത്യനെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നു ഇതിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിലൊരു എം ടി യുടെ ഒരു തിരക്കഥയാണ് ഇതിലൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട് അത് മാഷ് അഭിനയിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും വൈകിട്ട് വരൂ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഡബ്ബിങ്ങിന് പോവാണ് അങ്ങനെ വൈകിട്ട് ഇവർ കാണാൻ ചെല്ലുന്നു കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരക്കഥ ചോദിക്കുന്നു ഇവരെ അവിടുത്തെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കടന്നുപോയി ഒറ്റ ഇരിപ്പിനെ തിരക്കഥ മുഴുവൻ വായിക്കുന്നു തിരികെ വന്ന ശേഷം പി എം മേനം തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് സത്യൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഷൂട്ടിങ് അപ്പോൾ വല്ലാത്ത പരുങ്ങലോട് കൂടുകയാണ് പി എൻ മേനൻ ആ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ലഭ്യമായി സ്വരുക്കൂട്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചിത്രീകരണത്തിലേക്ക് കടന്നില്ലെങ്കിൽ വഴുതി പോകാം രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ചിരിച്ചു സത്യൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത്രാം തീയതി ഞാൻ ലൊക്കേഷനിലെത്തിയിരിക്കും എവിടെയാണ് ലൊക്കേഷൻ എന്നിടത്ത് ശരി ഞാൻ എത്തിയിരിക്കും എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു ഇത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും രണ്ട് ദിവസം കൂടുതൽ വെച്ചോളൂ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആ സിനിമ എടുക്കണം പിന്നെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ തരണമല്ലോ ഇത് എൻ്റെ തൊഴിലും എൻ്റെ ജീവിതവുമാണ് എനിക്ക് പ്രതിഫലം തന്നിരിക്കണം ഞാൻ പ്രതിഫലം ഇല്ലാതെ അഭിനയിക്കാൻ എനിക്കാവില്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ വാങ്ങുന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രതിഫലം എൻ്റെ പ്രതിഫലം ഇത്ര രൂപയാണ് ഇവരാകെ ഞടുങ്ങി അതിൻ്റെ പകുതി പോലും വിചാരിച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കണം തന്നേ മതിയാവൂ അതിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സന്ധിയും വിട്ടുവീഴ്ചകളും സത്യൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് സത്യൻ അഭിനയിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചിത്രത്തിന് വിതരണ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ വിപണന സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പണയപ്പെടുത്തിയും ആ പണം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ഇവർ മനസ്സിൽ കരുതി അഡ്വാൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ അഡ്വാൻസായി കരുതിയ ഏതാണ്ട് അവർ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന തുകയുടെ പകുതി തുകയെടുത്ത് മേശപ്പെടുത്തി വെച്ചു എൻ സത്യൻ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വാങ്ങി കയ്യിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ ഒന്നിങ്ങനെ വീശി ആട്ടിയ ശേഷം അതിൽ നിന്ന് നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു നോട്ടെടുത്ത് ബാക്കി അങ്ങനെ തന്നെ പി എൻ മേനൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രതിഫലവും കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ നൂറ് രൂപ കഴിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് മൂലധനത്തിൽ നിന്ന് ലാഭിക്കുവാനുള്ളതല്ല മേനോൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ചലച്ചിത്ര സങ്കല്പത്തോട് കൂടുതൽ നീതി പുലർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മേനോനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മേനോൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമാ സംസ്കാരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അഭിനേതാവിൻ്റെ വിഹിതമായി തരുന്നതാണ് അതെനിക്ക് ആ സിനിമയുടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയണം അങ്ങനെയാണ് സത്യൻ ആ ഒരു പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചലച്ചിത്ര രീതി ഒരു ചലച്ചിത്ര ശൈലിയോട് അഭിരമിച്ചത് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അന്ന് മേനോൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സത്യമാഷകത്ത് പോയി ഒരു കുപ്പി മദ്യം കൊണ്ടുവന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ പെഗ്ഗ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം മേനോൻ്റെ രണ്ട് തോളിലും പിടിച്ച് കുലുക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു എടോ മേനോനെ ഞാനിവിടെ ഒരു നടനായി ഈ സിനിമയിലുണ്ടെന്നുള്ളത് തനിക്ക് ഇപ്പോഴാണോ തോന്നിയത് അല്ല അങ്ങയ്ക്ക് പറ്റിയ വേഷം ഏഹ് ശരിയാണ് ഓളോ തീരോ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ ബാപ്പുട്ടിയുടെ വേഷം ഞാൻ ചെയ്താൽ പറ്റില്ല അതാ മാധവൻ കുട്ടി മധു ചെയ്തത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പക്ഷെ അതിൽ ജോസ് പ്രകാശ് ചെയ്തൊരു വേഷമില്ല എടോ അതെന്താ ഞാൻ ചെയ്ത കൈക്കുമായിരുന്നു അതിൽ പൂർണ്ണമായും നെഗറ്റീവായ വേഷമാണല്ലോ ജോസ് പ്രകാശ് ഓളം തീരോ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം ആ വേഷത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ പുതിയ രീതിയിലുള്ള സിനിമ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സിനിമ മുമ്പോട്ട് കുതിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാവേണ്ടതോ അതെൻ്റെ എൻ്റെ അവകാശമല്ലേ അങ്ങനെ തൻ്റെ മുൻ ചിത്രങ്ങളിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നതിൽ കലഹിക്കുന്ന മനസ്സുമായിട്ടാണ് അന്ന് പെയ് എൻ
ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ നടത്തുകയാണ് രാവിലെ വരെ സ്വന്തം ഈ രക്ത രക്താർബുദം മൂലം ജീർണ്ണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ രക്തം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് പുതിയ രക്തം ഉള്ളിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഊർജവുമായി വന്ന് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അഭിനയിക്കുക സേതുമോഹൻ സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏതാണ്ട് ഇതിനോട് അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ് അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചുകൾ അഭിനയിച്ചു തീർക്കുന്നത് തീർക്കുകയല്ല കഴിഞ്ഞിടത്തോളം മുഴുമിപ്പിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ആ കോടതി രംഗവും തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന രംഗവും മാത്രമാണ് ഡ്യൂപ്പിനെ വെച്ചെടുക്കേണ്ടി വന്നത് അഭിനയിച്ചു കൊണ്ട് മുഖത്ത് ചായ മണിഞ്ഞ് അഭിനയിച്ചു കൊണ്ട് വേദിയിൽ വെച്ച് മരിക്കുകയാണ് ഒരു നടന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആത്മസാക്ഷാത്കാരമെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിലല്ലെങ്കിലും ഫലത്തിൽ സത്യൻ ജീവിതാന്ത്യത്തെ നേരിട്ടതും ഭരിച്ചതും ആവിധമാണ് മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സത്യൻ നിറഞ്ഞാടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും ഉണങ്ങാത്തൊരു മുറിവിൻ്റെ ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഓർമ്മയായി മാറുന്നത് ഇന്നും സത്യൻ്റെ പല ചിത്രങ്ങളിലെയും അഭിനയ രീതികളിൽ നാടകാംശം കൂടി വന്നു എന്ന് നമുക്ക് ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാം ശകുന്തളയിൽ കണ്ണു മാമുനിയായിട്ട് വന്നപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള പല ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല ചിത്രങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പതിവ് ശൈലി നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കിയില്ല പരമൂന്റെ വേഷം ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള പതിവ് ശൈലികൾ നമുക്ക് അലോസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അന്ന് നിലവിലിരുന്ന മറ്റ് നായക നടന്മാരുടെ അഭിനയ ശൈലിയുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള തലമുറയിലെ നായക നടന്മാരുടെ അഭിനയ ശൈലിയുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തോട് കൂടുതൽ ഇഴുക്കി ചേർത്തുകൊണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെ പുനർവ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ സത്യൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള താരതമ്യങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു അപൂർവത നമുക്ക് ആദരപൂർവ്വം നമിച്ചേ മതിയാവൂ സത്യൻ ഇന്നും നമ്മൾ ടെലിവിഷനിലോ മറ്റേതെങ്കിലോ വിധത്തിലോ സത്യൻ അഭിനയിച്ചൊരു പടം കാണുമ്പോൾ സത്യൻ്റെ കഥാപാത്രം കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ സ്ക്രീനിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിഫയിങ് എനർജിയുണ്ട് ആ സാന്നിധ്യത്തിന് പ്രസരിപ്പിച്ചു തരാൻ കഴിയുന്നൊരു പ്രത്യേക തരം ഭാവവിശേഷമുണ്ട് അതൊരു അഭിനേതാവിൻ്റെ ആത്മസമർപ്പണത്തിന് മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന പ്രതിഭ പ്രസരണമാണ് ആ പ്രതിഭാ പ്രസരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ മലയാള ഭാഷ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം മലയാള സിനിമ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം സത്യനായി നാം ആദരവിൻ്റെ ഒരു പീഠം എന്നും ഒരുക്കി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കും അതാണ് ആ അഭിനേതാവിന് കാലം നൽകുന്ന പ്രണാമം